এখন আমরা হাইড্রোজেন সালফাইডের ভৌত ধর্ম নিয়ে আলোচনা করব দেখো প্রথমে যে পয়েন্টটি আছে সেটা কি অবস্থা অর্থাৎ হাইড্রোজেন সালফাইডের যে অবস্থা আমরা জানি হাইড্রোজেন সালফাইড একটা গ্যাসীয় পদার্থ তো এই যে হাইড্রোজেন সালফাইড এটা কিন্তু একটা বিষাক্ত গ্যাস এটা অবশ্যই মনে রাখবে হাইড্রোজেন সালফাইড হচ্ছে একটা বিষাক্ত গ্যাস এরপরে দেখো বর্ণ হাইড্রোজেন সালফাইড কিন্তু শুধু বিষাক্ত গ্যাস না হাইড্রোজেন সালফাইড কিন্তু বর্ণহীন গ্যাস অর্থাৎ হাইড্রোজেন সালফাইডের বর্ণ কি কোনো কালার নেই অর্থাৎ হাইড্রোজেন সালফাইড বর্ণহীন গ্যাস এরপরে যে গন্ধ হাইড্রোজেন সালফাইডের কিন্তু একটা বিশেষ গন্ধ রয়েছে সেই গন্ধটা কি হাইড্রোজেন সালফাইড হচ্ছে পচা ডিমের গন্ধযুক্ত গ্যাস তাহলে আমরা বলতে পারি হাইড্রোজেন সালফাইডের গন্ধ কীরকম হাইড্রোজেন সালফাইড পচা ডিমের গন্ধযুক্ত কেমন গন্ধযুক্ত গ্যাস তারপরে আমরা দেখব দ্রাব্যতা এই যে হাইড্রোজেন সালফাইডের দ্রাব্যতা এই দ্রাব্যতা কিন্তু বিশেষ কয়েকটি বৈশিষ্ট্য রয়েছে এই দ্রাব্যতার প্রথম কি হাইড্রোজেন সালফাইড ঠান্ডা জলে দ্রাব্য প্রথম যে বৈশিষ্ট্য সেটা হচ্ছে হাইড্রোজেন সালফাইড ঠান্ডা জলে দ্রাব্য অর্থাৎ হাইড্রোজেন সালফাইড ঠান্ডা জলে দ্রাব্য দেখা গেছে কি সাধা জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস উষ্ণতার জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস উষ্ণতার ও সাধারণ চাপে জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস উষ্ণতায় ও সাধারণ চাপে এক সিসি জলে ফোর পয়েন্ট ফোর সিসি হাইড্রোজেন সালফাইড গ্যাস দ্রবীভূত হয় তাহলে আমি কি বললাম যে হাইড্রোজেন সালফাইড গ্যাস হচ্ছে ঠান্ডা জলে দ্রাব্য দেখা গেছে কি জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস উষ্ণতায় ও সাধারণ চাপে এক সিসি জলে ফোর পয়েন্ট ফোর সিসি হাইড্রোজেন সালফাইড গ্যাস দ্রবীভূত হয় কিন্তু এরপরের যে বৈশিষ্ট্যটা আছে সেটা কি দেখো হাইড্রোজেন সালফাইড কিন্তু গরম জলে অদ্রাব্য অর্থাৎ ঠান্ডা জলে দ্রবীভূত হলেও হাইড্রোজেন সালফাইড গ্যাস কিন্তু গরম জলে হাইড্রোজেন সালফাইড গ্যাস অদ্রাব্য তাহলে আমরা কি বলতে পারছি হাইড্রোজেন সালফাইড গ্যাস ঠান্ডা জলে দ্রাব্য হলেও গরম জলে কিন্তু হাইড্রোজেন সালফাইড গ্যাস অদ্রাব্য তাহলে দ্রাব্যতা হলো এবার আমরা হাইড্রোজেন সালফাইডের পরের যে ভৌত ধর্ম রয়েছে সেটা ঘনত্ব দেখো হাইড্রোজেন সালফাইডের ঘনত্ব বাষ্প ঘনত্ব হচ্ছে হাইড্রোজেন সালফাইডের বাষ্প ঘনত্ব কত হাইড্রোজেন সালফাইডের বাষ্প ঘনত্ব হচ্ছে সেভেন্টিন আর বায়ুর বাষ্প ঘনত্ব হচ্ছে ফরটিন পয়েন্ট ফোর তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে বাষ্প ঘনত্ব যদি খেয়াল করি তাহলে কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি যে হাইড্রোজেন সালফাইড গ্যাস কিন্তু বায়ুর চেয়ে ভারী কারণ বায়ুর বাষ্প ঘনত্ব হচ্ছে ফরটিন পয়েন্ট ফোর এবং হাইড্রোজেন সালফাইডের বাষ্প ঘনত্ব হচ্ছে সেভেন্টিন তাহলে হাইড্রোজেন সালফাইড গ্যাস বায়ুর চেয়ে কী পরিমাণ ভারী দেখা গেছে যে হাইড্রোজেন সালফাইড এখান থেকে আমরা বলতে পারি হাইড্রোজেন সালফাইড গ্যাস বায়ুর চেয়ে ভারী কত গুণ ভারী বায়ুর চেয়ে ওয়ান পয়েন্ট টু গুণ ভারী তাহলে আমরা ঘনত্ব পয়েন্টটা কি দেখতে পাচ্ছি হাইড্রোজেন সালফাইডের বাষ্প ঘনত্ব বে সতেরো বায়ুর বাষ্প ঘনত্ব হচ্ছে চোদ্দো দশমিক চার তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যেহেতু হাইড্রোজেন সালফাইডের বাষ্প ঘনত্ব বায়ুর চেয়ে বেশি হাইড্রোজেন সালফাইড গ্যাস কিন্তু বায়ুর চেয়ে ওয়ান পয়েন্ট টু গুণ ভারী এবার এই যে দ্রাব্যতা এবং ঘনত্ব এই যে দুটো পয়েন্ট আলোচনা করলাম এখান থেকে কিন্তু দেখো হাইড্রোজেন সালফাইডের পরীক্ষাগারের প্রস্তুতি এর আগে আমি ভিডিওতে আলোচনা করেছিলাম সেখানে কিন্তু বলেছিলাম কি যে হাইড্রোজেন সালফাইড গ্যাস বায়ুর ঊর্ধ্ব অপসারণ দ্বারা সংগ্রহ করা হয় তাহলে এই যে দুটো পয়েন্ট রয়েছে দ্রাব্যতা এবং ঘনত্ব এখান থেকে কিন্তু একটা প্রশ্ন হতে পারে সেটা আমি দেখো এখানে লিখে রেখেছি আলাদা করে হাইড্রোজেন সালফাইড ঠান্ডা জলের অপসারণ দ্বারা সংগ্রহ করা হয় না কিন্তু গরম জলের নিম্ন অপসারণ এবং বায়ুর ঊর্ধ্ব অপসারণের সাহায্যে সংগ্রহ করা হয় কেন অর্থাৎ হাইড্রোজেন সালফাইডকে যদি ঠান্ডা জলের অপসারণ দ্বারা সংগ্রহ করা হয় ঠান্ডা জলের নিম্ন অপসারণ দ্বারা সংগ্রহ করা হয় তাহলে কি হবে কারণ যেহেতু দেখো হাইড্রোজেন সালফাইড হচ্ছে হচ্ছে ঠান্ডা জলে দ্রাব্য ফলে হাইড্রোজেন সালফাইডকে যদি ঠান্ডা জলের নিম্ন অপসারণ দ্বারা সংগ্রহ করা হয় ঠিক তখন কিন্তু হাইড্রোজেন সালফাইড গ্যাস পাওয়া যাবে না কি পাওয়া যাবে হাইড্রোজেন সালফাইডের জলীয় 
দ্রবণ পাওয়া যাবে কিন্তু হাইড্রোজেন সালফাইড গ্যাস দেখুন যেহেতু গরম জলে অদ্রাব্য তাহলে কিন্তু হাইড্রোজেন সালফাইড গ্যাসকে আমরা গরম জলে নিম্ন অপসারণ দ্বারা সংগ্রহ করতে পারি কেন নিম্ন অপসারণ কারণ হাইড্রোজেন সালফাইড হচ্ছে জলের চেয়ে কিন্তু কি হবে হালকা ফলে কিন্তু হাইড্রোজেন সালফাইডকে গরম জলের নিম্ন অপসারণ দ্বারা আমরা সংগ্রহ করতে পারি এবং যেহেতু হাইড্রোজেন সালফাইড গ্যাস বায়ুর চেয়ে ওয়ান পয়েন্ট টু গুণ ভারী তার জন্য কিন্তু বায়ুর ঊর্ধ্ব অপসারণের সাহায্যে কিন্তু আমরা কি করতে পারি হাইড্রোজেন সালফাইড গ্যাসকে সংগ্রহ করতে পারি এরপরে চলে আসি আমরা বাষ্প ঘনত্বে দেখো হাইড্রোজেন সালফাইডের আণবিক গুরুত্ব কত হাইড্রোজেন সালফাইডের আণবিক গুরুত্ব হচ্ছে থার্টি ফোর হাইড্রোজেন সালফাইডের আণবিক গুরুত্ব থার্টি ফোর সুতরাং আমরা কি বলতে পারি হাইড্রোজেন সালফাইডের বাষ্প ঘনত্ব কত হবে যা আণবিক গুরুত্ব তার অর্ধেক অর্থাৎ বাষ্প ঘনত্ব হবে থার্টি ফোর বাই টু ইকুয়ালস টু সেভেন্টিন অর্থাৎ হাইড্রোজেন সালফাইডের বাষ্প ঘনত্ব এটা আমি আগের আগে উল্লেখ করেছি হাইড্রোজেন সালফাইডের বাষ্প ঘনত্ব হলো সতেরো কিভাবে এলো সেটা আমি এখন বলে দিলাম হাইড্রোজেন সালফাইডের আণবিক গুরুত্ব যেহেতু চৌত্রিশ তাহলে হাইড্রোজেন সালফাইডের বাষ্প ঘনত্ব কত হবে আমরা জানি যে বাষ্প ঘনত্ব কি আণবিক গুরুত্বের অর্ধেক অর্থাৎ চৌত্রিশ বাই দুই বা সতেরো এরপরে যে হাইড্রোজেন সালফাইডের ভৌত ধর্ম আছে সেটা চাপের প্রভাব অর্থাৎ হাইড্রোজেন সালফাইড তো একটা গ্যাসীয় পদার্থ একে যদি চাপ প্রয়োগ করা হয় এই হাইড্রোজেন সালফাইড গ্যাসের উপরে তাহলে কি হয় দেখো হাইড্রোজেন সালফাইডকে যদি উচ্চ চাপ প্রয়োগ করা হয় তাহলে উচ্চ চাপ প্রয়োগ করে কি করা যেতে পারে উচ্চ চাপ প্রয়োগ করে যদি আমরা হাইড্রোজেন সালফাইডকে শীতল করি উচ্চ চাপ প্রয়োগ করে শীতল করলে কি হবে উচ্চ চাপ প্রয়োগ করে শীতল করলে হাইড্রোজেন সালফাইড গ্যাস বর্ণহীন তরলে পরিণত হবে অর্থাৎ তরলে পরিণত হবে এটা আমরা বলতে পারি মানে হাইড্রোজেন সালফাইড গ্যাসকে যদি আমরা উচ্চ চাপ প্রয়োগ করে যদি শীতল করি তাহলে এইটা কিন্তু খেয়াল রাখবে হাইড্রোজেন সালফাইড কিন্তু কি হবে বর্ণহীন তরলে পরিণত হবে অর্থাৎ হাইড্রোজেন সালফাইড গ্যাসকে আমরা উচ্চ চাপ প্রয়োগ করে শীতল করলে হাইড্রোজেন সালফাইড গ্যাস বর্ণহীন তরলে পরিণত হবে তাহলে দেখো এখানে আমি হাইড্রোজেন সালফাইড গ্যাসের যে মেন মেন ভৌত ধর্মগুলো আছে সেগুলো আলোচনা করে দিলাম তোমরা এটা একটু ভিডিওটা ভালো করে দেখে নেবে তাহলে কিন্তু তোমাদের ভালো মতো মনে থাকবে কেমন এরপরের ভিডিওতে আমি আবার অন্য টপিক নিয়ে আলোচনা করব ঠিক আছে